And I want them to see the diameter of the oviduct close to the uterine horn. It's a small diameter. So, the diameter is the poridhi. So, it is a little bit. So, it is a little bit. The uterine horn is a little bit. But when we get to the part that has to catch the, the egg at ovulation, you can see how it's, it's becoming wider. And in fact, it starts to form like a funnel. <coughs> yes, I already told. Uh, oh, so, the okay. uterine horn, the horn and mata take a jokon chef's guru holo, the horn to cook chicken. Chicken hoi to a ticket to jokon, Obama Ruporesha Porse, Obama Ruporesha Panel Motohegas, I mean, the corker got a bullsy. So this is uh, the location where the egg will enter the oviduct. You see there's a very small yeah. hole. So it can act a short to act a sidro assay. A sidro de muloto dimta. फानल and oftentimes if we have a very small diameter, some hair or plastic, something we can many times to go in to show. So when you're doing artificial insemination, you don't need to to palpate the ovary, you don't need to, to palpate the oviduct. In fact, we recommend that you don't touch, touch because you don't want to interfere with the normal transportation of the sperm of the egg. So, what is the kitim podon and shuma apna derke ovari palpet kora dorkan nai? Abong ovari konopavi palpet dorkan nai, karon palpet kole ki hote pare opone ova ovulationta tampered hote pare, dimta nostro hete pare. So, shawabi je pokriata godbe, shape of the egg hote de tabe. Opone, amaderke gota guti korte na korte. But one of the things that you might want to palpate are the uterine horns. You can see that the left, this is the left uterine horn and the right uterine horn. Because if they are trying to pass the cervix, or if there is some question about is the cow in heat, if they can palpate very quickly and very gently to feel the horns of the uterus, they will know if it's under the influence of estrogen, it will be very there will be muscle contractions, it will be very firm. But if it's like this, flimsy, this, the, uh, flimsy then that's uh, suggesting the, the cow is, uh, high, is high levels of progesterone. So if there's any question about whether or not she's in heat, they want to feel whether this is flimsy or very strong. कारण so I want to go to this specimen for a moment. We have a very nice corpus luteum on this ovary. So we know she ovulated from the right side here. So corpus luteum. Yes. So the right ovary 
and if they were successful with their artificial insemination, the pregnancy would be developing in this uterine horn because it's on the same side as the ovary with the corpus luteum. Jodi tarra kitim pojonon jodi kore ne bang sheta jodi apnara successful horn, thale ki ghorbe? Is the right uterine horn jeta? Dan dan horn ne bachata hobe. Kono kermo dey dey tu kermo dey. E tu kermo dey bachata. But the placenta of the cow <coughs> is very aggressive in its growth. So even though the fetus will develop here, some of the placenta will come around and start to grow up into the next uterine horn. Kintu placenta bolte se ki placenta khub mane rapid grow hoy. Ebang eta ki kore the shudhu right horn ei thakbe rokom na. She kisu angsho uterus body huye she left horn neo kintu formation hoy. So I suppose that in the future they will also do the pregnancy testing. So it's important for them to think about during pregnancy this uterine horn will grow as the embryo is growing, the placenta is growing. And if there's any question about whether it's pregnant or not, if they feel the, the ovary, if there's a CL, that gives them more evidence that this can be a pregnancy. And what they will do in the rectal palpation is to, to very gently pinch the uterine horn and then to let it fall from their, their fingers and then the, they will feel the placenta slip from between their fingers just a fraction of a second before the uterus falls from their fingers. Conceive course ki na, ba pregnant hoyse ki na, toh pregnancy set korte chahiye. Thali shekhte hain, hamare kaas ki hobe. Hamra jodi hath dar pore, ei hath jamra baam hath diye, na? Baam hath dar pore, hamra jodi ei je, dekhen, doi angul diye, hamra jodi tuli, ei bhabe, tule thori. Utre ase horn er ei je layer ta, thale tulle hath er niche ekta slip kore ekta jinish tule jabe. Khub khub dhuro to shomar modde. Ebang utre ase horn er ei layer er chahiye, bhitor er jinish ta aage slip korbe. तार माने उटा हल्ला प्लासेंटा एवं प्लासेंटा जो देखा हुआ है स्लीप करा जाए ताले हमरा बोझ बोझ है क्या आते हैं देखा ने बच्चा आते हैं सो वी हैव द द राइट एंड द लेफ्ट यूटर एंड हॉर्न एंड वेर दे कम टुगेदर अरे तू क्लियर कर बिंदी अच्छा बार बोलती है शेटा हल्ला जो बच्चा जे हॉर्ने ओवलेशन हो इसे तेरे शे हॉर्ने तो बच्चा टा बारो हो बे किंतु प्लासेंटा की हो बे वो ही हॉर्न सेरे हो किंतु यूटरस सेर बॉडी होए किसूटा ऑपर हॉर्ने पोजन तो जाबे ठीक है सर एक होन अमरा जोखन प्रेगनेंसी चेक कर बो तोखन ठीक कर बा मैं रेक्टल पाल्पेशन करा शुमाए अमी बॉडी होए यूटरस सेर हॉर्ने किसी हॉर्ने की अमी की कर बो अमी दुई टांगुल दिए ए भावे अल्तो अल्तो उठाले बोलते हैं जाकून आपने रे एक्सपीरियंस हो बैन तो आपकोन त्रिश थे के बहुत त्रिश दिन शायद तो बहुत त्रिश दिन है इटा सोमवार किंतु जो तो एक्सपीरियंस हो बैन आपको ना मध्य सुमाए लग बे ये जो नो फोर्टी फाइव पा सिक्सटी एक्चुअली ये कुल इतनी सर गर्भो नष्ट हो रहा कुनो मने जिदी ये Thank you. So when the left and the right uterine horn come together, this, this part is the body of the uterus. So, AJ, 
But the separation of the left and the right uterine horn begins not at this point, but further back, closer to the body. So there's an internal bifurcation mm -hmm. where the left and the right uterine horns start to split. And that's close, the internal bifurcation is closer to the cervix than what we can feel externally. external mm bifurcation. -hmm. আর এর ভেতরেও কিন্তু ভাগটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল বাইফারকেশন এটা একদম সার্ভিক্সের কাঁচা কাঁচি পর্যন্ত চলে আসছে এন্ড দেন টু বডি অফ দা ইউটেরাস হাউ লং দিস ওয়ান দিস ইস ভেরি শর্ট ভেরি শর্ট ইন দা ক্যাল দা বডি অফ দা ইউটেরাস ইজ নট বিগ উই ওয়ান্ট আ লং লং হর্ন তার মানে খেয়াল করেন যে এই যে বডি অফ দা ইউটেরাস আসলে বাস্তবে কিন্তু এই কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু মনে হচ্ছিল কি পুরাটাই তাই না তা কিন্তু না এটা এটা ভারকে দুই ভাগ হইছে এবং এইটুকো আসলে মূলত বডি অফ দা ইউটারস সো ইন টার্মস অফ পোলট্রি হুইচ ইজ মোর কমন হিয়ার দা চিকেন অর দা টার্কি পোলট্রি চিকেন 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 সো টু ফাইন্ড দা সার্ভেক্স দে আর গোইং টু বি ইন দা ক্যাও উইথ দা পালপেশন স্লিভ দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট স্ট্রাকচার ফর देम টু ফাইন্ড ইজ দা সার্ভেক্স তো আমাদের জন্য পালপেশনের ক্ষেত্রে যে রেকটাল পালপেশন যে করব এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জায়গাটা আমাদের জন্য because they will need to to grab the cervix and to so that when they're doing the insemination they have the ability to to move the cervix তাহলে মানে এই সময় আমাদের তো আমাদের এর সময় ইম্পর্টেন্ট জিনিস কোনটা সেটা হলো সার্ভিক্সটাকে ধরা এই সার্ভিক্সটাকে ধরতে হবে কি জন্য কারণ সার্ভিক্সটা ধরলে সার্ভিক্স ধরার ফলেই আমাদের কি থাকবে আর একটা আঙ্গুল থাকবে হলো সার্ভিক্সের মুখে এবং আমরা যে এই গানটা ঢুকাবো সো এটা আমার টাচ করতে হবে কোথায় সার্ভিক্সের মুখটা তো এই জন্য সার্ভিক্সটা রাইট সঠিকভাবে ধরতে হবে So what what একটু স্পেস দেন তাহলে অনেক জায়গা পাবেন স্পেস দিয়ে দাও স্পেস দিতে সবাই দেখতে পাচ্ছেন আর আর ফাঁকা দিচ্ছি আর গুলো দরকার উঠায় দেন এই এই যে অংশ মধ্যে বলতে হবে সো হোয়াট অ্যানিমাল मेक्स दिस साउंड व्हाट एनिमल কোন অ্যানিমাল এরকম শব্দ করে কুকুর না 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 চিকেন চিকেন ওকে সো আই ওয়ান্ট ইউ টু থিংক अबाउट দ্য নেক অফ আ চিকেন So, chicken is hard to keep up. The cervix of the cow feels like the neck of the chicken. That means the gola. More gills than gola. Same as the gila gila. So, the cervix is the same as the gila gila. Same as the gila gila. On this side is the vagina. Here, 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 here. And here you can see the opening of the cervix. Eta holo cervix er mucus. 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 But one of the things that is very common when we do the artificial insemination, if we allow the pipette to follow the wall of the vagina, we go past the opening of the cervix into the structure known as the vaginal fornix. So bolti se je kitim pojonner shomoy amader prothom kaj hobe এই গানটাকে নিয়ে যায় সার্ভিক্সের ওয়ালে লাগানো ঠিক আছে যেটাকে হোয়াটস দা নেম ভ্যাজিনো ফর্নিক্স ফর্নিক্স এটাকে বলা হয় আসলে ভ্যাজাইনাল ফর্নিক্স এই যে ভিতরের দিকে একটু ফোল্ডিং হয়ে গেছে ঢুকে গেছে তাহলে আমাদের এই গানটা প্রথমে কি করব যা একদম শুরুতে গিয়ে ওই জায়গার মধ্যে ঢুকবে সো হোয়েন ইউ আর পালপেটিং সাম পিপল লাইক টু গ্র্যাব ইট फ्रॉम দা টপ সাম পিপল লাইক টু হোল্ড দা সার্ভিক্স फ्रॉम দা বটম বাট হোয়াট আই লাইক টু ডু ইজ টু ফিল দা সার্ভিক্স and if i can use and make a circle around the closest part of the cervix when i'm going with my insemination gun not even i can feel my hand and my finger and if i'm very close to the end of the cervix then 
I can guide my AI pipette into the opening of the cervix instead of going deep into the, into the vaginal fornix. Because here, I have gone past the cervix. The opening of the cervix is here, but the end of my finger is there. So, bollo je jokhon projonon kore bibhinno manush bibhinno bhabe ei cervix ta ke dhore keu uporer dik diye dhore keu nicher dik diye dhore kintu she je ta bollo dhorar style ta hobe ei rokom ei rokom tale ei rokom hole ki holo tale she je mukh ta ei je fornix je ba je loop ta ei jayga ta she kintu close kore niye ashlo ekhon so jokhon ei eye gun dhukteche dhuke ki korche hate touch korteche hate touch kore she kintu ekta jayga e geche tar mane ki uporer dike beshi geche ekhon jodi okhon theke aste aste nicher dike ane tahole khub shohoje mukh ta pabe so here we can see the entire vagina and the external genitalia so this is very close to what the cow will will be like when we work with the live cows so they can practice on this one but i want them to know what what is this structure mm, okay. বলতেছে যে এখানে আমাদের আরো সহজ হয়েছে যে এখানে এক্সটারনাল জেনিটালিয়া যেটা ভালবা সেটাও আছে এবং ভালবা থেকে শুরু করে এখানে সার্ভিক্স পর্যন্ত পুরাটাই আছে কিন্তু ওয়ান ইন্টারেস্টিং থিং যেখানে আরেকটা জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে এই জিনিসটা কি সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েন দ্য ক্যাও গোজ টু ইউরিনেট দ্য ইউরিন কামস ইন টু দ্য বেজাইনা এন্ড দেয়ার ইজ আ স্মল গ্রুভ we call it the suburethral diverticulum and the urine will travel at the bottom of the vagina so when they come in with artificial uh, insemination pipette if they push down they can go into the opening of the bladder so it's always important the pipette must come into the cow uh, with an upward angle নিচের দিকে যায় নিচের দিকে গেলে কি ঘটনাটা ঘটে যে ইউরিনারি ব্লাডারে যে ওপেনিংটা হয়েছে এটা হলো ভেজাইনাতে ওপেনিং হয়েছে এবং নিচের দিকে সো নিচের দিক দিয়ে এসে এটা ভালবা দিয়ে পোস্টআপটা বের হয় তাহলে এআই গানটা ঢোকানোর সময় যদি নিচের লেয়ার ঘষে ঢোকান তাহলে এটা চান্স আছে কোথায় ঢুকে যাওয়ার ইউরিনারি ব্লাডারের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার এই জন্য এআই গানটা আমাদেরকে কি করতে হবে অ্যাঙ্গেল করে উপরের লেয়ার টাচ করে ভিতরের দিকে যাইতে হবে So what I want to do now is to for me to stop talking and for them to start practicing to pass the AI pipette into the cervix and they need to practice getting through the cervix and then to stop as soon as the tip of the insemination pipette has gone past the end of the cervix so it just just barely coming into the uterine body সো বলতেছে যে এখন সে কথা বলা বন্ধ করবে এখন আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে দেবে যে আপনারা এআই গানটা সার্ভিসের মধ্যে পাস করবেন তো এটা পাস করতে গেলে সেটা বলছে যে প্রথমেই তাহলে গানটা নিয়ে উপরের দিক দিয়ে আপনি এই লেয়ারে টাচ করবেন টাচ করার পরে এটাকে ব্যাকে নিয়ে কি বলে সার্ভিসের মুখ দিয়ে এটাকে ঢোকাতে হবে and for practice here today we are going to use a plastic insemination gun it's different from what they will use uh, for the real uh, AI but it's it's uh, easy for us to use this for for the practice mm -hmm. I'll ask Mashrufa maybe if you can help us to open the package yeah. Yeah. Uh, practice practice 